हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑल ऑफ यू आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लास नाइन्थ की बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट द फन दे हैड रिटर्न बाय आइजैक एजिमो बहुत ही अच्छे राइटर हैं और ये राइटर ने अभी तक जितनी भी स्टोरी लिखी वो स्टूडेंट से रिलेटेड लिखी है और इन्होंने ज़्यादातर जो फोकस किया है वो किसके ऊपर करा है बच्चों की स्टडी के रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी इन्होंने लिखी हुई है कि भाई फ्यूचर जनरेशन में किस तरह का स्टडी रहेगा ये सब के बारे में इन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिखी है ऐसी ही कुछ स्टोरी यहाँ पे भी हमें दी हुई है द फन दे हैड ओके तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका और डिस्क्रिप्शन दे दूँ चैप्टर ये बताना चाह रहा है कि एक रियल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में कितना बड़ा डिफरेंस है आई थिंक अभी जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ये कौन सा है टेक्निकल लर्निंग लेक्चर ले रहा हूँ आपको भी शायद ऐसा कभी कभी माइंड में होता होगा कि भाई हिमांशु सर जब लाइव पढ़ाते थे और इस तरह टेक्निकल पढ़ा रहे हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि हम लोग लाइव जो पढ़ते हैं उसके अंदर हमको पढ़ने में कुछ मज़ा ही अलग आता है टेक्निकल के कंपेरिजन में तो यहाँ पर इसी तरह की कोई स्टोरी है जहाँ दो बच्चे हैं वो दोनों ही डिस्कसन कर रहे हैं कि भाई रियल स्टडी किस तरह की होती थी और टेक्निकल स्टडी किस तरह से हुआ करती थी ओके चलिए तो अब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो चैप्टर स्टार्ट होता है उसके अंदर दो कैरेक्टर हैं फर्स्ट कैरेक्टर है मार्गी एंड सेकंड इज अ टॉमी मार्गी जो ग्यारह साल की एक गर्ल है और टॉमी जो थर्टीन ईयर्स का एक बॉय है दोनों ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं अब मार्गी की एक प्रॉब्लम थी उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था और एक्चुअली यहाँ पे स्कूल जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं क्योंकि वो लोग स्कूल नहीं जाया करते थे उनके घर पे ही स्कूल थी जैसे कि अभी आप लोग अभी घर पे बैठे हुए हैं तो आप लोगों के लिए स्कूल क्या है घर पे ही है आप लाइव लेक्चर देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं मैंने आपको ये वीडियो लेक्चर शूट करके दिया हुआ है आप घर पर ही क्या कर रहे हैं इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इस तरह से आज से अभी हम लोग कौन सी ट्वेंटी सेंचुरी में हैं तो आज से कम से कम डेढ़ सौ दो साल के बाद स्टडी किस तरह से होगा लोग किस तरह से पढ़ेंगे लोग क्या स्कूल में जाएंगे लोग किस तरह पढ़ेंगे टेक्निकल बेस्ड लर्निंग करेंगे तो उसी के रिगार्डिंग इस चैप्टर को यहाँ पर हमें दिया हुआ है ओके तो चलिए तो यहाँ पे तो गर्ल है मार्गी 11 साल की उसको क्या था प्रॉब्लम कि उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था ओके अब वो एक डेट दी हुई है हमें यहाँ पर सेवनटीन मे टू यहाँ पे दिया हुआ जिस दिन वो अपनी डायरी लिख रही है ओके जिस दिन वो अपनी डायरी के अंदर ये सब नोट डाउन कर रही है कि इतने सालों के बाद क्या होने वाला है यानी इन्होंने कौन सा ट्वेंटी सेकेंड सेंचुरी के अंदर एजुकेशन किस तरह से होगा उसके रिगार्डिंग हमको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ओके चलिए अब उसका फ्रेंड आता है टॉमी जो एक बुक लेकर आया है उसको बहुत पुरानी कोई बुक मिली हुई है कहाँ से अपने घर के एटिक एटिक यानी मैं बोल सकता हूँ एक प्रकार का स्टोर रूम होता है जैसे कि घर के अंदर हम लोग स्टोर रूम रखते हैं ना जहाँ पे हम लोगों ने बुक्स और ये सब रखी होती हैं तो वहाँ से उसको एक बुक मिलती है उस बुक को जब वो लोग देखते हैं तो उस बुक के जो पेजेस है एकदम मुड़ चुके हैं उसके जो कलर है उसका येल्लो हो चुका है उसके अंदर बहुत सारे उसको अलग अलग प्रकार के फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं वो सब ये देख रहे हैं अब एक्चुअली इन दिनों के जो बुक की आदत थी वो कैसी बुक की आदत थी स्क्रोलिंग वो देखते हैं ना हम जैसे टेक्निकल के अंदर हमने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर हमारे फॉन्ट्स क्या होते रहते हैं चलते रहते हैं डाइवर्ट होते रहते हैं इस तरह के अब जब ये दोनों बुक को देखते हैं तो मार्गी उससे पूछती है टॉमी से कि यार ये बुक में तो फॉन्ट कैसे सब एक ही जगह पर टिके हुए हैं वो तो कहीं मूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं किस तरह से ये लोग पढ़ते होंगे ये तो कितना बोरिंग था पढ़ने में कौन इनको पढ़ाता होगा तो ये सब बातें वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं ओके अब ये जो बुक थी वो टॉमी को उसके ग्रांड फादर ने दी थी ओके यानी उसके ग्रांड फादर ने उसको ये बुक दी हुई थी ओके जो बहुत ही पुरानी है अब मार्गी जो है उसको क्या स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है अब वो टॉमी से कुछ बात कर रही है अब एक दिन क्या होता है जोग्राफी का लेक्चर होता है अब जोग्राफी के लेक्चर को अटेंड कर रही है पर उसको क्या हो रहा है उसके अंदर कुछ भी चीज़ें पता चल रही नहीं है अब धीमे धीमे जो मार्गी है उसके जो ग्रेड है उसका जो रिजल्ट है वो धीमे धीमे क्या होता जा रहा है काफ़ी डाउन होता जा रहा है बहुत ही डाउन वर्थी होता जा रहा है ओके तो उसकी मैम क्या उसकी जो मदर है हमको यहाँ पर दिया हुआ उनका नाम मिस जॉन्स वो क्या करती हैं कंप्लेन करती है जैसे अभी के आपको मालूम होगा जैसे हमारा अगर रिजल्ट डाउन होता है तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं हमारे क्लास टीचर से मिलते हैं हमारे क्लास टीचर क्या करते हैं हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जबकि यहाँ पे तो कोई स्कूल जैसा कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ तो दोनों ही क्या कर रहे हैं घर पर बैठे हैं और मस्त ऑनलाइन क्या हो रहे हैं पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अब उसकी मदर क्या करती हैं और जब देखती है कि भाई इसका रिजल्ट तो बहुत ही डाउन होता जा रहा है तो वो क्या करती हैं एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं यानी काउंटी
अब एक्चुअली इनको जो पढ़ा रहा है जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है अभी हमको कौन पढ़ाता है स्कूलों में हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं पर ये दोनों ही बच्चे किसके ऊपर पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी पे जहाँ पे इनको कौन पढ़ा रहा है रॉबर्ट पढ़ा रहा है ओके तो काउंटी इंस्पेक्टर आता है और काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है आकर वापस जोग्राफी को रॉबर्ट को क्या करता है ठीक करके चला जाता है यानी वो उसकी मदर को बोलता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मारेगी का जो भी रिजल्ट वो डाउन नहीं हो रहा है बस खाली ये प्रॉब्लम थी कि जो ये रॉबर्ट है वो थोड़ा क्या थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है यानी उसके जो कंटेंट है बहुत ही फटाफट क्या हो रहे हैं मूव हो रहे हैं तो आई थिंक टेक्नोलॉजी के अंदर ये सब प्रॉब्लम्स तो होती हैं जैसे कि हम लोग लाइव जब पढ़ते हैं रियल वर्ल्ड में हम लोग पढ़ते हैं जब हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो हमको क्या होता है कि अगर हमको कोई डाउट्स हो तो हम लोग हमारे टीचर से क्लियर कर सकते हैं पर यहाँ पर तो क्या था सब रॉबर्ट पढ़ा रहा था अब रॉबर्ट यानी कि इंसान तो है नहीं वो तो क्या है इंसान के द्वारा बनाया गया एक मशीन है जिसके अंदर सभी चीज़ें क्या होती हैं फिट की होती हैं और जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप उसको देख सकते हैं हैं पर वो आपको एक्सप्लेनेशन तो क्या देगा जितना खाली कंटेंट है वही आपको बताएगा बाकी आपके डाउट्स तो क्लियर करने वाला नहीं है तो ये सब प्रॉब्लम हुआ करती थी अब ये दोनों ही बच्चे बात कर रहे हैं अब मार्गी टॉमी को बोलती है कि यार ये बुक्स तो कितनी अच्छी है यानी उस टाइम पे कितना मज़ा आता होगा इन लोगों को पढ़ने के लिए बच्चों को कि बच्चे किस तरह से बुक्स के अंदर पढ़ते होंगे जैसे हमारे यहाँ पे तो क्या है हम लोग इंडिविजुअल पढ़ते हैं कि जैसे अगर मुझे पढ़ना है तो ये रॉबर्ट मुझे अकेले को पढ़ा रहे हैं पर ये पुरानी स्कूलों में बच्चे किस तरह पढ़ा करते थे तो टॉमी उनको उसको बता रहे हैं कि पुरानी स्कूलों में क्या होता था बहुत सारे बच्चे आया करते थे क्लास में वहाँ पे एक मैम होती थी या सर होते थे जो उनको पढ़ाया करते थे ओके तो अब मार्गी वापस डाउट लाती है बोले तो ये लोग किस तरह से हैंडल कर पाते होंगे इतने सारे बच्चों को कैसे उनके माइंड को पढ़ पाते होंगे जैसे हमारा तो माइंड किस तरह का है हमारी थिंकिंग किस तरह की है हम जो भी सोचते हैं वो हमारा रॉबर्ट क्या होता है हमारे हिसाब से चलता है तो ये मैम किस तरह चलते होंगे अब मैम को क्या करना पड़ता होगा हर एक बच्चे के माइंड के हिसाब से चलना पड़ता होगा तो यहाँ पे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती होगी ओके तो ये सब प्रॉब्लम्स वो उसको बता रही हैं ओके फिर अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अब उतने भी क्या करते हैं मार्गी की मदद उसको आवाज़ लगाती हैं कि मार्गी चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है यानी तुम्हारे स्कूल का टाइम है नहीं स्कूल तो जा ही नहीं रहे हैं पर उन्होंने क्या करा हुआ है अपने घर के अंदर क्या करा हुआ है एक स्कूल बनाकर रखा हुआ है ओके अब वो स्कूल के लिए अब जा रहे हैं तो मार्गी भी क्लास में जा रही है और वहीं पर टॉमी का भी क्या हो रहा है क्लास का टाइम हो जा रहा है अब जो मार्गी का जो क्लास है वो कहा है उसके घर में बेडरूम के एग्जेक्ट बाजू में क्या है वहाँ पे उन्होंने क्या करा हुआ है क्लास तैयार करा हुआ है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है कोई चीज़ क्या हो रही है स्क्रॉल हो रही है वहाँ पे डे बाय डे अलग अलग लेक्चर वहाँ पर आया करते थे ओके अब यह अंदर आ रही है और अब उस दिन कौन सा क्लास होता है उस दिन उनका एरिथमेटिक का क्लास होता है ओके okay, अब जैसे ही वो अंदर जाती हैं तो उसके अंदर क्या होता है पहले मैसेज आता है कि भाई आपका जो भी होमवर्क आपको दिया था वो आपको इंसर्ट करना होगा अब यहाँ पे होमवर्क भी ये लोग किस तरह से राइट करा करते थे कंप्यूटर के ऊपर जो कीबोर्ड के ऊपर जो कीज दिए हैं उससे इनको क्या करना पड़ता था अपना होमवर्क लिखना पड़ता था अब ये सब चीज़ें मार्गे को क्या लग रही है थोड़ी सी बोरिंग लग रही है यार ये किस तरह का लर्निंग है कि यहाँ पे मैं अकेली सिर्फ बैठी हूँ एक रॉबर्ट पढ़ा रहा है जो ना ही मेरी थिंकिंग को समझ पा रहा है ये किस तरह का एजुकेशन में ले रही हूँ ओके तो उसको जब एरिथमेटिक का लेक्चर चल रहा है अब एरिथमेटिक के लेक्चर में रॉबर्ट्स कुछ भी बोले जा रहे हैं उसके ऊपर बहुत सारे काउंटिंग बहुत सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं पर मार्गी किसी भी चीज़ को ध्यान दे रही नहीं है वो तो उसी सोच में डूबी हुई कि पहले के समय पे आज से डेढ़ सौ साल पहले लोग किस तरह से स्कूल में पढ़ा करते थे जहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते थे एक मैम उनको पढ़ाया करती थी मैम अपने माइंड की जो भी अपने थाट्स होते थे बच्चों के साथ क्या करा करती थी सैर किया करती थी ओके तो बस यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है और लास्ट में वो बोलती है द फन दे हैड यानी वो कितना अच्छा मज़ा और कितनी अच्छी तरह से उस टाइम पे एजुकेशन लिया करते होंगे तो बस इस चैप्टर के अंदर हमें यही एक्सप्लेनेशन दिया था कि एक रियल वर्ल्ड के एजुकेशन में और एक टेक्निकल बेस के एजुकेशन में कितना बड़ा डिफरेंस होता है इसलिए तो आपको बोला जाता है कि जो रियल वर्ल्ड में हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं वो टेक्निकल बेस के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर है ओके तो यहाँ पे हमें राइटर ने यही चैप्टर के अंदर यही स्टोरी आपको दी हुई है तो आई होप आप सभी का चैप्टर बहुत ही इजी वे में और बहुत ही प्रॉपर वे में क्लियर हो चुका होगा अगर आपके कोई भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं टिल देन बाय एंड टेक केयर